Всем привет! В данном небольшом курсе будет разбираться непрерывная интеграция проектов, созданных на базе движка Unreal Engine. Будет порядка 10 лекций. В них мы рассмотрим, как автоматизировать процесс сборки движка из исходников, автоматизируем сборку клиентского приложения игры, также автоматизируем сборку выделенного сервера, рассмотрим тестирование в Unreal Engine. Все мы это будем делать с использованием Jenkins, бесплатного сервера непрерывной интеграции. Скачаем, установим, настроим, посмотрим, как разворачивать в нем проекты. Всю рутинную работу за нас будет выполнять сервер, никаких мануальных кликов, что в целом сейчас является стандартом в индустрии. И это не зависит от того, работаете ли вы один в Indie студии либо в большой корпорации. Если все настроить с самого начала процесс разработки, то это вам сэкономит кучу времени и, самое главное, нервов. Давайте рассмотрим общую схему разработки при непрерывной интеграции. У нас имеется репозиторий, куда падают комиты от всех разработчиков нашего проекта. И имеется сервер непрерывной интеграции, в нашем случае это Jenkins. Мы его установим локально на своих машинах и будем указывать Jenkins последовательность действий, которые мы хотим применить к нашему исходному коду. Например, последовательность может быть такая. Для начала получить все изменения из репозитория. Далее скомпилировать проект. Запустить все тесты, которые у нас имеются. И по завершению оповестить Slack, либо по почте, о проделанной работе. Все ли успешно у нас скомпилировалось, прошли ли все тесты и так далее. И еще одна сущность это триггеры, то есть по каким событиям мы запускаем весь данный процесс. Процесс может запускаться по отдельному новому комиту, может запускаться по таймеру, например, ночной билд. Или может быть запущен пользователем вручную из самого Дженкинса. Либо, например, можно создать специальную команду в Slack. Давайте пробежимся по тому, что мы научимся делать по результатам данного курса. Начнем мы с установки Jenkins, сервера непрерывной интеграции. Все программное обеспечение, которое мы будем использовать в рамках данного курса, абсолютно бесплатное. Далее мы произведем с вами базовую настройку Jenkins и приступим к автоматической сборке исходников движка Unreal Engine. Исходники Unreal Engine будут клонироваться на нашу локальную машину. И для того, чтобы полностью собрать движок из исходников, нам достаточно будет нажать одну кнопку Build. Сборка будет вся на параметрах, то есть для того, чтобы поменять версию движка или его конфигурацию, нам достаточно будет заменить соответствующий input поля. Далее мы рассмотрим непосредственно построение проектов на базе движка Unreal Engine. Автоматизируем сборку клиента игры. Далее автоматизируем сборку сервера и также посмотрим, как все это вместе собрать. Аналогичным образом у нас все будет сделано на параметрах. По нажатию кнопки у нас будет запускаться новый билд. Будут отправляться сообщения в Slack о статусе сборки проекта. Таким образом все участники команды получают оповещение о том, в каком состоянии находится сборка проекта. И плюс нет необходимости мониторить, в каком состоянии находится сборка. Если у вас Slack запущен на телефоне, то вы спокойно можете заниматься своими делами, и когда билд будет готов, вы получите notification в Slack. Можем открыть лог сборки, который происходит прямо сейчас. Jenkins вводит все логи Unreal. Построение завершилось успешно. Можем открыть папку с артефактами проекта. Билд номер 11. И у нас успешно собрался клиент, сервер. Также создадим дополнительные BAT файлы для быстрого запуска сервера и клиентов. Запускаем выделенный сервер. Запускаем два клиента. Включение происходит автоматически. И таким образом, по нажатию всего лишь одной кнопки, мы получили все необходимые нам бинарники. Далее мы с вами рассмотрим процесс тестирования в Unreal Engine. Создадим тесты для некоторых простейших функций. Также посмотрим, как публиковать тесты в Jenkins. Все это, естественно, будет происходить в автоматическом режиме. Далее разберем пайплайны, Jenkins файлы, посмотрим, в чем их преимущество. Перед классической настройкой работ в Jenkins. В результате мы получим полный пайплайн игрового проекта. В Jenkins это будет выглядеть следующим образом. Плитки в таблице представляют основные шаги в пайплайне. Планирование, билд, тесты и оповещение. Для создания пайплайна мы с нуля напишем Jenkins файл. Это текстовый файл, в котором описаны все шаги построения нашего проекта. 
Преимущество данного подхода заключается в том, что мы данный файл также можем хранить в Git и переиспользовать его на всех последующих проектах. А вся настройка Jenkins а будет заключаться в том, чтобы указать путь до репозитория с этим файлом. И в заключение давайте разберем, зачем все это нам нужно. На слайде представлены только некоторые преимущества непрерывной интеграции. Быстрая обратная связь, то есть если что-то сломалось в нашем проекте, либо упал какой-нибудь тест, мы узнаем об этом немедленно. Таким образом, ошибки в проекте устраняются по мере их поступления. При каждой новой сборке проекта вызывается весь набор тестов. Вероятность того, что наша программа, игра работает корректно, у нас увеличивается. Повышается надежность, уверенность в коде. Также каждый день, либо два раза в день мы имеем новый работающий билд которые также можно тестировать мануально, смотреть, насколько хорошо работают механики и так далее. Плюс человеческое вмешательство в процесс абсолютно минимально. То есть не надо никого просить, собери мне новую версию игры, заходите на сервер либо в облако и выкачивайте интересующую вас версию игры. На этом все в данном уроке. В следующем мы установим, настроим Jenkins и соберем Unreal Engine из исходников. Всем спасибо за просмотр.